Jeg udgav min første bog i 91, en ganske kort roman, som hedder Køkkenet, gravkammeret og landskabet. Og siden da har jeg skrevet øh, 11 øh, bøger for voksne og lige så mange for børn. Øh, min seneste bog hedder Camilla og resten af selskabet. I morges meddelte jeg ham min beslutning. Nu er det allerede eftermiddag. Først skal han så til at gå rundt i stuen med lange, hæftige skridt rundt om spisebordet hen til sofaen. Hans krop var i så stærk bevægelse, at jeg blev bange. Som om der lurede en skrænt et sted i stuen, som han kunne rive os begge to nedad. Jeg tog fat om hans brystkasse og prøvede at holde ham i ro, men han tog ikke notits af mine hænder. Han rev sig løs og stormede igen rundt om bordet og ud i køkkenet og ind i stuen igen. Men pludselig blev han stille. Han lagde sig på sengen og sagde ikke et ord, mens jeg pakkede mit tøj. Han fulgte bare med i mine bevægelser. Da jeg var færdig, rejste han sig næsten mekanisk og skridtede efter mig ud til døren. Han lukkede den straks bag mig, så et øjeblik ligesom stod klimet til døren. Måske var mit udgangspunkt, at jeg fandt en ny måde at skrive på. Altså en for mig ny måde at skrive på. Øh, en, en, jeg fandt en meget fri og rummelig skrift, hvor der var plads til ganske mange forskellige ting. En skrift, som er fuld af niveau, af, af, hvad hedder det, øh, fuld af skift og fuld af niveauer. Øh, en skrift, hvor jeg fra det ene øjeblik kan skifte fra, øh, fra tænken til scene, øh, til vulgaritet. Øh, pludselig kan der komme et rig. Altså en inklusiv skrift med god plads. Altså, det er også en tung bog, som er, er fuld af tunge erfaringer. Altså omkring det at miste, omkring det at leve med sygdom. Men også øh, lethed og glæde altså over øh, ja, venskabets øh, tyngde, tyngde på en god måde. Og øh, det at kunne komme ud af en sorg og opdage en ny kærlighed. Øh, det er jo alt, alt sammen meget genkendelige ting. Samtidig så Forsøger jeg, når jeg skriver, virkelig at grave mig ned i tingene. Altså man kan sige, at Edvards øh, tabshistorie næsten bliver sådan en slags sovens anatomi. Fordi jeg bliver ved og ved med at, og, øh, øh, at forsøge at forstå, øh, hvad sorg kan indebære. Øh, og ligesådan i forholdet, Camillas forhold til naturen. Øh, at blive ved at prøve at se på... Øh, hvad det er, hvilken måde det er, naturen kan være en trøst på, og hvad farver betyder. Det er det, jeg rækker frem til min læser.